யார் இந்த பழனி பாபா அநீதிக்கு எதிராகவும் அரச அடக்குமுறைக்கு எதிராகவும் போராடி ஓய்ந்த ஒரு மாவீரனின் வரலாறு அரசியல் தளத்தில் இஸ்லாமிய மக்களை மிகப்பெரிய அளவில் அணிதிரட்டிய பழனி பாபா அவர்களின் இயற்பெயர் அகமது அலி என்பதாகும் உத்திராமணியத்தவர் மீது மிகுந்த பற்றுமிக்கவர் இவரது திறமையை கண்ட முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முக்கிய தேவர் தனது நண்பர்களிடம் அகமது அலியை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் போது அவரது பெயரை சொல்லாமல் மரியாதையுடன் பாபா என்று அறிமுகப்படுத்துவார் அதே போல அகமது அலி பொதுக்கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளும் போது தனது ஊர் பற்றி குறிப்பிடும் போதும் அங்குள்ளவர்கள் கேட்கும் போதும் பழனிக்கு பக்கத்தில் உள்ள புது ஆயக்கொடி என்று சொல்வார் இவை இரண்டும் காலப்போக்கில் பழனி பாபா என்று உருமாறியது இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள்தான் முதன் முதலில் அகமது அலியை பழனி பாபா என்று மிகுந்த மரியாதையுடன் அழைத்தவர் நைனா முகமது என்பவர் தலைமையில் புது ஆயக்கூடி முஸ்லிம் லீக் சார்பில் நடந்த கூட்டம்தான் பழனி பாபாவின் முதல் பொதுக்கூட்டம் அதன்பின் ஆயிரக்கணக்கான மேடைகளில் அடைமலையென புயலென அழகான அற்புதமான புள்ளி விவரங்களுடன் பேசி இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் எழுச்சிக்கு வித்திட்டார் அவரது பேச்சுக்கள் இஸ்லாமிய இளைஞர்களின் தேசிய கீதமானது பாபா தனது வாழ்நாளில் பேசிய மொத்த கூட்டங்களின் எண்ணிக்கை பதிமூணாயிரத்தி இருநூத்தி ஒன்று ஆகும் தனக்கென ஒரு இல்லற வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ளவில்லை அது பற்றி தன் நண்பர்களிடம் பேசும்போது பொது வாழ்க்கை பிரச்சாரம் என்று ஊர் ஊராக தெரியறவனுக்கு கல்யாணத்தை வேற பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கையையும் நிம்மதியெல்லாம் ஆக்கணுமா என்று கூறுவார் ஆங்கிலத்தில் நல்ல பேச்சுத்திறமையும் அறிவு கூறுமையும் உள்ளவர் இதனால் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு நண்பராக இருந்து தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலகத்தை தன் பேச்சால் அதிர வைத்தார் எம்ஜிஆர் இந்துத்துவ கொள்கைக்கு ஆதரவாக செயல்பட ஆரம்பித்த பிறகு பழனி பாபாவுக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் விரிசல் ஆரம்பித்தது முதல் முறையாக எம்ஜிஆர் அவர்கள் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்ற சில காலங்களிலேயே சென்னை கோட்டைக்குள் நுழைய பழனி பாபாவிற்கு தடை என அரசாணை வெளியானது யார் இந்த பழனி பாபா என்று தமிழக மக்கள் பார்க்க தொடங்கினர் எம்ஜிஆர் போட்ட தடை ஆணையில் தாடி வைத்த நடுத்தர வயதுடைய ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசும் அகமது அலி என்கின்ற பழனி பாபா அரசாங்க அலுவலகத்திற்குள் நுழைய தடை என்று எழுதியிருந்தது எம்ஜிஆரின் தடை உத்தரவுக்கு டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தின் தடை ஆணை பெற்றார் பாபா தடை ஆணைக்கே தடை ஆணை பெற்று சாதனை படைத்தவர் இந்தியாவில் பழனி பாபா ஒருவர்தான் எம்ஜிஆர் அவரது ஆட்சி காலத்தில் பழனி பாபா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசக்கூடாது என தடை உத்தரவு போட்டிருந்தார் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் எருமை மாடுகளை கட்டி வைத்து மைக் வைத்து புள்ளி விவரங்களுடன் தனது கருத்துக்களை பேசிய பாபா மக்கள் கிட்ட பேசுறதும் உங்க கிட்ட பேசுறதும் ஒன்றுதான் என்று கமாண்ட் அடித்தார் இவருடைய பேச்சுக்கள் மக்களை கவர்ந்தன பழனி பாபாவின் பேச்சுக்களை காரணம் காட்டி அவரை பலமுறை கைது செய்தார்கள் அடிக்கடி கைது செய்தது பழனி பாபாவை ஒரு தீவிரவாதியாக காட்டவே தவிர அவர் ஒரு குற்றவாளி என்பதால் அல்ல காரணம் அவர் மீது தொடுக்கப்பட்ட எந்த வழக்கும் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டதே இல்லை பழனி பாபா மீது நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வழக்குகள் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து முறை சிறைவாசம் போன்ற கொடுமைகளை அனுபவித்தார் கருணாநிதி மற்றும் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் பலமுறை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார் அவர் மீது போடப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளிலும் நிரபராதி என்று விடுதலை செய்யப்பட்டார் ஊர் ஊராக சென்று சமுதாய இளைஞர்களிடம் பேசி அவர்களை கவர்ந்து வெளிநாட்டில் வாழும் சமுதாய சொந்தங்களிடம் கடித தொடர்பு கொள்வதுடன் தனது ஆடியோ மற்றும் வீடியோ கேசட்டுகளை அனுப்பி அவர்களிடம் ஆதரவையும் பொருளாதார உதவிகளையும் பெற்று ஜிகாத் கமிட்டி மூலம் பல ஏழை எளிய சமுதாய மக்களுக்கெல்லாம் பண உதவிகள் செய்து வந்தார் தடா கைதிகளின் குடும்பத்தினர் முகவரியெல்லாம் சேகரித்து அவர்களுக்கு மாத மாதம் குடும்ப செலவிற்கு பணம் அனுப்பி உதவி வந்தார் விடுதலை புலிகளுக்கு பெரும் ஆதரவளித்தார் ஈழ மக்களின் விடுதலைக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் ஆனால் பின்னாட்களில் புலிகளுக்கும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் நடந்த மோதல் காரணமாக பழனி பாபா புலிகளை எதிர்க்க ஆரம்பித்தார் புலிகள் பழனி பாபாவை எதிரியாக கருதிய போதும் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கின் போது புலிகளுக்கும் ராஜீவ் படுகொலைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று பிரபாரனுக்கு ஆதரவாக பேசினார் இதிலிருந்து இவர் ஒரு யதார்த்தவாதி என தெளிவாக அறிய முடிகிறது தனது ஓய்வு நேரங்களை புறாக்களோடும் இயற்கையோடும் கழித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி தனது சகோதரி மகன் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு பொள்ளாச்சி பேருந்து நிலையத்திற்கு பின்னால் தனது நண்பர் தனபால் வீட்டிற்கு சென்றார் அவருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த பாபா சுமார் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு அங்கிருந்து வெளியே வந்து தனது ஜீப்பில் ஏறி அமர்ந்தார் அப்போது ஏதோ விசாரிக்க வந்தவன் போல் வந்த ஒருவன் ஒரு கோடாரியால் பாபாவின் வயிற்றில் வெட்டினான் அசைய முடியாத நிலையில் இருந்த பாபாவின் குடல் சரிந்ததும் கழுத்திலும் முகத்திலுமாக பதினெட்டு வெட்டுகள் விழுந்தனர் அந்த இடத்திலேயே பாபா படுகொலை செய்யப்பட்டு இறந்துவிட்டார் இந்துத்துவாத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் பிராமணர்களே காரணமாக இருந்ததை வெளிப்படுத்தியதால் பழனி பாபா கொலை செய்யப்பட்டார் கடைசி வரை இந்துத்துவாவிற்கு எதிராக களத்தில் போராடியவர் மாவீரன் பழனி பாபா 
இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டவை நாங்கள் இறக்குமதியானவர்கள் அல்ல என முழங்கிய தமிழ் பற்றாளர் பாபா கோரமாக கொலை செய்யப்பட்ட அன்றும் அவர் ஒரு இந்து நண்பரின் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டிருக்கின்றார் அவர் இந்துக்களை எதிர்க்கவில்லை ஆறு இந்துத்துவ கொள்கைகளை எதிர்த்து மடிந்த ஒரு உண்மையான மாவீரன்